Bassard was founded in 1988 by the Danish refugee aid organization, that's Flüchtlingen, in order to promote artists from very different countries with very different backgrounds and within all the, the, the frameworks of the aesthetics to introduce them into Danish art society and point out the qualities and the significance of their contribution to the Danish arts life, you could say. For the last 23 years, a lot has happened. For the last 10 years, we have had a cultural paradigm that did not always support the diversity of the cultural spectrum as it is in Denmark. I can hope that that has changed since September. But today we really embrace artists from all over the world and giving the prize to Shorda Sharsad is a great, great honor. She's the 23rd artist to receive the Bassart Prize or the Prize for Intercultural Artists. And she can write her name into a long tradition with very significant artists as last year's prize winner, the uh, choreographer and dancer by Yiblu, and the former year's prize winner, the Palestinian art historian and artist, Larry Sassansour. So it's a prize with quite some dignitance and significance in the Danish arts life. So by, by doing that, I would say we celebrate the magnificence of a rich and diverse Danish cultural life. And this is also a way of showing that it's nothing that will come. It's already here. It's been here for quite a while, luckily. Shorte, hun er en rigtig interessant kunstner med mange talenter. Udover musikken, som Bassardprisen i år har haft fokus på, så er Shorte også danser, og hun maler også. Så hun arbejder med mange forskellige kunstneriske udtryk som hun formår at kombinere på interessante måder. For at tilføje lidt mere om Shorte, så er hun oprindeligt uddannet teknisk designer fra Teherans Universitet. Men det var så ikke den vej, hun valgte at gå. Hun har fortalt mig, at hun for alvor begyndte at praktisere musikken, da hun mødte sin kommende DAF-underviser i den lokale musikbutik, da hun stod og beundrede trummen. Og det var så i Tera. Og på det her tidspunkt for cirka 15 år siden i Iran, der var det ikke så let at få lov at udøve sin kunst i det offentlige rum. Og øh, det er så en af årsagerne til, at vi har hende og hendes kunst her i Danmark i dag. Og på den måde kan man jo sige, at det er vores gevinst. På ju jurymødet, der øh, faldt valget på Shorte som årets kunstner til at modtage den her pris, fordi at hun skabte stor fascination for sine kompositioner, som blev benævnt som interessante og sofistikeret, og hun blev benævnt som en enestående kunstner, der arbejder med worldgenren på en unik og meget smuk kunstnerisk måde. Under planlægningen til den her pris, der har jeg også selv haft mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med Shorte. Øhm og jeg synes, hun udstråler en helt vild god energi. Shona, du er for sej. Øhm, du er en fin kunstnerisk sjæl, som ikke laver din kunst for at blive rig og berømt, men fordi du ikke kan lade være. Og så er vi mange, der gerne vil sige til dig, please lade være og lade være. Øh, og heller ikke, selvom det kan være lidt op ad bakke en gang imellem. Men nu skal du i hvert fald have et lille bidrag, til din videre kunstneriske færd, fordi du fortjener det, og fordi vi helt vildt gerne vil høre med mere til dig i fremtiden. Kom her op. lave noget mere lækker kunst. Det skal lige siges, at den her pris er sponsoreret af Dansk Flygtningehjælp. Uh! 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 Skal vi snakke 
Okay. I'm angry that I'm writing it. So so difficult for me to talk. Maybe that's why I play music. But uh, thank you, uh, everybody, everybody, all my friends and every, all the people they uh, help me and support me. And uh, uh, now I'm here and it's like uh, I'm very happy. Uh, I don't know what <laughs> more I can say, but uh, I just have to say thank you and thank you. Mm -hmm.